告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐。前方被乌云笼罩了，心中的拉扯，困守在地后。音乐月的沉默，透露一丝丝苦涩。愿你不再被伤透。在他眼泪如水，曲曲折折的世界，答案不一定绝对。伤口因为爱创裂，让我们痛不停歇。求生的力量来支撑我，真诚可敬的挥手。他有足以匹敌四人的能力。成为超越战神的存在后，每个人因为修炼不同，都有不同的能力。像法尔的能力是火焰，而冰山则拥有一种特殊的能力——探测。我之前用精神念力进行探测，要辨别一定距离外的草木之灵依然困难。不知那位巡查使的探测能力有什么特殊之处？与精神念力感应万物的能力不同。冰山的探测能力能更直接的感应到能量体的存在，在他面前，遍布岛屿的浓雾形同虚设。他们几个巡查使我都见过，但不包括刚刚那位。难道他是三大青卫之一？正是，他的代号是冰山。青卫，不是巡查使。馆主麾下三大青卫，在馆主的培养下，都是超越战神的存在，实力极强。否则，这世界上各大强国和组织怎么会怕馆主？一人培养出三名超越战神的存在。
寻的人，这是。一点小手段，不想让法尔听到我们谈话。罗峰，馆主对你的评价也很高，称你是全世界都数一数二的精神念师天才。你这次服用了一个千年柳木心，精神念力达到什么境界了？巡查室，我的精神念力现在是高等战神巅峰级别。哦，大涅槃时期。馆主和雷神都是仅仅数年就成为超越战神的存在，两三年达到高等战神巅峰的我也见过几个，可十九岁的高等战神巅峰的精神念师，我还是第一次见到。你年纪轻轻就有如此实力，这次又立下大功，我回去上报馆主，馆主一定重赏你。巡查室，我不知道馆主能不能讲一套黑神套装。黑神套装，你这小子还真不谦虚啊！我通过之前的实战领教过黑神套装的厉害，所以想问问，我还做不了主，回头看馆主怎么说吧。嗯，快走！究竟是什么？我们走，上战机。巡查室，我们不去帮忙吗？冰山毕竟是馆主的亲卫，实力比我还略强些，我们估计帮不了忙。这长藤虽然难缠，但冰山的速度你也看到了。如果他想脱身，完全不是问题。调出冰山的战斗场景。
急了吗？回总部。那到底是什么？太可怕了，连超越战神都抵不过他。刚才若不是法尔长老，我们四个根本逃不掉。谢法尔长老，现在把挖出的草木之灵给我。啊，交出草木之灵？嗯，你有什么意见吗？按规定，团队挖掘的草木之灵，交由集体分配，拿出来吧。六个千年柳木心，两颗灵草。放心，到时候我会按功劳大小分配这些草木之灵的。你们现在是回欧罗巴，还是留下来等其他长老看我们收服那长藤？嗯，我们愿意留下来。冰山，怎么样了？放心，死不了。只是用了元能禁招，对身体伤害太大，得回去休息一段时间了。元能禁招？这元能禁招就是你刚才逃脱时用的招数。这一招关键时刻还真能保命。哎，冰山，能不能教我？这一招是我用近五年积累的财富作为代价，请教馆主根据我精英元能的特性，创出的保命绝招。你的元能特性跟我不一样，根本学不来。哎，也是，我刚刚耗费了不少财富兑换这架乾坤级智能战机，短期内是没法向馆主请教了。智能战机，这战机不需要驾驶员就能按人的意愿行动。<笑>对。而且这战机通体的材料比 S S 级兵器还要坚硬，可以抵挡王级怪兽的攻击。不过刚才那头腕是缠绕类攻击，我的战机才不起作用。光战机的材料就比 S S 级兵器坚韧，那造假完全是天价了。老风，你这次凭误导的贡献，芬德的额度说不定能买下最高等级的洪荒级智能战机。洪荒级，是馆主那架吗？我记得那架战机配备了机载激光炮的，价值更是不菲。这样的额度换成财富的话，简直难以想象。这次南澳大陆之行，罗峰你算是收获颇丰。凭你现在的实力，精英训练营已经不适合你了。这次和我回去，馆主会对你有新的安排。那不就意味着我要毕业了？哼。精英训练营史上入营时间最短、成就最大的毕业生，你应该高兴才对。冰山，你这次收获如何？非常大，但我亲自采摘的就有九十二个草木之灵，比万年柳木心好的就超过六个。啊、哦，看来这开采的百分之三十的份额里，你至少能占得百分之二十。不过。最珍贵的还是那长藤。我估计，这长藤只是某个草木之灵的一部分。我已经把战斗场景发给馆主了，这件事，馆主应该会亲自出马。嗯，能对付那长藤的，恐怕也只有馆主
老师，超越战神的老师，风采果然更甚。啊，又有战机过来，是谁？看到了你们的战机，猜到你们也是来这儿，所以不急着抢在你们之前。我给你们一次机会进攻雾岛，能得到什么是什么。如果失败，就赶紧离开。谢帝元老，这就是战神宫第一元老，简直宛若神明。他代表着人类的极限和巅峰。连超越战神在他面前都失去了光彩。啊！打起来了！才五分钟，怎么就没声了？二长老，你，雾岛任务结束，立刻离开。啊，连四大超越战神都抵不过那长塔，那究竟是什么东西？没想到那么快我就要毕业了，这几天简直跟做梦一样。雾岛一战，李耀估计会龟缩一阵子，但还是要警惕他们出阴招。至于我分配到的奖励，真有那么多的话，那阿华和张克大哥的生命之水就有着落了。现在，我就安心等馆主的召见。失败，你也没必要这么自暴自弃啊！要，要，没希望了。什么没希望？要，你和我闯荡到现在，我从没见过你这样
那罗峰已经达到高等战神巅峰精神念师，我已经不是他的对手了。什么？高等战神巅峰精神念师？<笑>那又怎样？与我波莱纳斯家族交好的超越战士又不是没有，我会不惜一切代价。不一样的，你知道草木之灵对武者意味着什么？这次罗峰一定能分到不少，再加上极限武馆对他的支持。这地球上没几个人敢帮我们对付他了。既然指望不上别人，哟，那你就突破，成为超越战神的存在吧。哎。本以为要在这儿待上两三年，看样子很快就要离开了。馆主这么快就召见我？嗯，馆主刚从误导回来，就立即召集我们，应该是这次误导收获的分配安排。的收获可是不小啊！我的分配额度可能都比不上你。运气，刚好发现的误导而已。哎，运气也是实力的一部分。嗯，罗峰，进来吧。去吧。这次你发现误导并禀报，可以获得所有草木之灵百分之十的份额。在开采的时候，你也立下功劳，可分得百分之五的分配额度，一共百分之十五的额度。百分之十五。这十二个草木之灵，加起来正是全部九十五个草木之灵的百分之十五的价值。现在是你的了。这些草木之灵真神奇，馆主是怎么对每一种草木之灵的药效用法了如指掌的？馆主，这千年黑乌根、柳木心真的生长千年吗？嗯，所谓的千年万年，只是夸张之词，让人知道这草木之灵效果惊人而已。草木之灵对于综合实力达到高等战神巅峰的你而言，效果并不大。所以，我给你机会用它们兑换宝物。系统启动，即将为您展示液氮玄冰刀 （SS 级作战武器），配合使用者原能。可大范围释放冰冻技能。电磁腰鞭 ，S S 级作战武器，拥有能量鞭与短照两种攻击形态。斩翼磁浮刀 ，S S 级作战武器，拼接成盾，亦可为飞行器，属超强功能性利器。此外，还将为您展示黑神套装、盾天梭、秘籍
，凤凰降机，绝招，电光火石。这里一共有六十二种宝物，可容你兑换。没有生命之水，生命之水没有资格进入兑换表。没有资格？他不是要用王级怪兽的惊魂才？<笑>那不过是亚美利加政府哄抬物价的说辞罢了。生命之水是他们通过一套古文明遗迹、医疗装置制造出的一种药水，是可再生资源。那馆主，这百鹿草，不管受任何伤，嚼碎服用即可康复，是否能代替生命之水的效果？你想治疗你弟弟的腿？我提醒你一句，百鹿草的价值是生命之水的十倍，用来治疗你弟弟的腿，实在是有点大材小用。谢谢馆主的好意，但对我来说，没有什么比家人更重要。只要阿华能站起来，无论花费多少钱，都是值得的。你有这个想法很好，不过再过一两个月，亚美利加政府就有生命之水拍卖活动，届时你参加购买就是了。一两个月，我还是等不及。这是，星辰是按我的标准定的计价单位，可以让你直观看到这些草木之灵的价值。星辰对韩夏币的汇率换算是一比一千亿，你这次的奖励额度换算成星辰单位是三十六点五星辰。也就是三万六千五百亿韩夏币，三万六千五百亿，生命之水都能批发了。你为家人着想的出发点很好，但不要热血上头。用我给你的奖励购买宝物，提升自己，才能更好的保护家人。馆主说的有道理，只有我的实力足够强，李耀这样的阴险小人，才会不敢伤害我的家人。我想兑换黑神套装。黑神套装很特殊，只有进入古文明遗迹并成功离开，才能获得一套黑神套装。而每一个人都只有一次进去的机会，所以就是我也没办法多获得一套黑神套装。这造成全世界黑神套装稀少无比。罗峰，我极限武馆有规矩，直接获得黑神套装奖励的。时间一到，必须去古文明遗迹再获得一套黑神套装。且必须卖给极限武馆。明白。我给你两个选择：一，花费五星辰买下黑神套装，你将来必须进入古文明遗迹获得一套黑神套装，再卖给我极限武馆；二，现在免费获得黑神套装，将来进入古文明遗迹再获得一套黑神套装，免费赠与极限武馆。我选第二个。<笑>真滑头。罗峰，你是个人才，我极限武馆对人才一直不吝啬奖励。不过，这次你得到的好处很大，所以我没有多给你奖励。给你黑神套装的第二选择，算是个小好处。谢谢馆主。呃，馆主，这么多宝物眼花缭乱，希望馆主能指点一下。也好，秘籍一类中，大多是超越战神才能休息的绝招。你现在买来也没用，我劝你先购买一套精神念师基础，价值三星辰。好，我买。至于灵药，你现在也没必要买。你的身体接连服用龙血、千年柳木心，体内潜伏着大量药效。你只需炼化药效，实力就会快速上升。至于其他宝物，只有一件非常适合你。哪一件？你自己选，看它是否与你有缘。只有一件，一
定很昂贵。洪荒极致，战机我买不起。凤凰翔机和电光火石是超越战神才能休息的秘籍，对我也没用。我买盾天梭，还真让你选中了。看来你和这盾天梭的确有缘。盾天梭的真正价值远不止三十星辰。等到你成为超越战神，他的厉害才会完全展现。好好用它，希望在你手里能绽放它的光芒。是。你现在还有三点五星辰可以兑换，说吧，选哪一个？我现在防御有黑神套装。兵器有盾天梭，精神念石修炼有精神念石基础，也不差什么。只要是无招，谁不想有一架拉风的飞行战机呢？我就买它，王级智能战机。好，剩下的一点五星辰，你要买什么？不用了，那个千年黑乌根正好一点五星辰，我想保留它。我家人都是普通人，应该可以喝吧？普通人也可服用。回头会给你详细的使用说明。老花，现阶段千年黑无根对你和爸妈更有用。再等一两个月，我一定给你买到生命之水。罗峰，你现在综合实力已经达到战神巅峰，没必要留在精英训练营。我给你两个选择。一，留在红宁基地时，进入特别行动组，将来可申请当训练营老师；二，外派去其他基地时，担任监察使。我希望能回江南基地时，担任监察使一职。罗峰，你现在综合实力已经达到战神巅峰，没必要留在精英训练营。我给你两个选择：一，留在红宁基地时，进入特别行动组，将来可申请当训练营老师；二，外派去其他基地时，担任监察使。我希望能回江南基地时，担任监察使一职。监察使是一个基地室的极限武馆所有成员中的最高职位。你要成为监察使，还需满足一个条件。什么条件？获得高等战神称号。是。罗峰先生。我们又见面了。你是？你好，我是极限武馆内部联络员。啊、是你吗，先生？<笑>是的，我是极限武馆总部的 AI 仿生人。您购买的智能战机已经备好，请随我来先生，因为您没有使用过这架战机，所以
一开始会有一个系统认定过程。老主，我是本战机智能系统，很高兴为您服务。我现在给你命名，就叫一号。是，主人。嘘。这是极限武馆留给主人的箱子。黑神套装和盾天梭就在这里了。精神念是基础的秘籍，还要到虚拟空间才能学习，真是谨慎。出发，去精英训练营。如果不看说明书，真没办法想象，这就是黑神套装。黑神套装形体各异，或以手套出现，或是衣帽裤子，乃至于戒指都有可能。使用方法倒很简单，只要穿在人身上，就会自动渗透皮肤，吸收鲜血。吸收部分鲜血后，黑神套装就会变得跟人身体非常的契合。宛如皮肤一样，且能心随意动。飞行速度超过了一千三百米每秒，就算是超越战神，也极难靠飞行突破一千米的关口
资格做我的对手。天梭面前还差点意思。怪兽材料齐了，去获取高档战神称号吧。先生，根据金刚猿和科摩多暴龙的价值，你一共可以获得两百亿韩夏币，以及一千万贡献点。恭喜你完成等级认证，两百亿韩夏币也会到你的武者专属账号，贡献值也升到四星级了。另外，我已帮你提交加入战神宫的申请，通过后
，战神宫会将专属的意识感应头盔送来，请稍后。罗峰先生，让您久等了。这就是意识感应头盔。是的，有了它，就可以在地球上任何一处直接进入虚拟空间。罗峰先生，欢迎你加入战神宫。战神宫成员会拥有诸多权限。同时也会带来更重的责任。还没等师兄师姐回来，就到了该离开的时候。回家前，先告个别吧。你就要毕业了，这么快？是的，馆主说我已经不用留在训练营了。馆、嗯、主这样说，肯定有他的道理。但这和你趁机开溜是两码事儿。你连我们最后一面都不见，就想靠一通电话打发我们吗？<笑>师姐别生气，等有空我请大家吃大餐、啊。我不听，我不听。我会专门请厨师给师姐准备你们苏城的名菜。啊，你没能加入军方真是太可惜了。不过有你在，以后要是有江南基地式的防卫任务，我们也可以安心不少。嗯，等大家毕业，我们战神宫再聚。一言为定。一言为定。我一毕业，即将动身回到江南基地时，愿你也能坚守本心，在未来走得更远。保重。入营半年，就先我一步毕业。罗峰，你果然是个碍眼的存在呀、啊！太好了，罗峰一走，我们又可以在训练营里扬眉吐气了。来通知了，我知道新任监察使会是是罗峰，实力评价，无敌战神，才半年时间，提升竟如此迅速，他什么时候回来？之前听吴通说，罗峰，啊，罗监察使今天就到。嗯，那我们尽快动身。一号，回家。已经能做九百公斤的卧推了，不错。据、嗯、悉，江南基地市极限武馆的新任监察使名为罗峰、哦，曾在九头蛇龙袭击事件中身处医院保卫基地室，仅以半年时间便从精英训练营学成归来。咱们火锥小队出来的人，就是不一样。监察使，阿、啊、峰当上监察使了。<笑>瞧你乐的！据悉，江南基地市极限武馆的新任监察使是罗峰，曾在九头蛇龙袭击事件中身处一线保卫基地时，仅一半的时间。以他的地位，要是还惦记着当时的仇，我岂不是完了？小心，你就去和孙超见一面吧。他父亲是战神，他对亚美利家的生意也算上心。罗峰虽然潜力不错。但难跑没有更好的。嗯，多几个备选是为家族考虑，也是为……据悉
。江南基地市基建武馆的新任监察室名为罗峰。曾在九头蛇龙袭击事件中身处一线保卫基地时，仅以半年时间便从精英训练营学成归来。我早就看出来这小子不简单了，果然没让我失望。小峰是不是出了什么事啊？<笑>是出事了，不过是好事。我们都是来迎接罗峰，担任监察使的。哦，监察使是多大的官儿啊？就是领导的领导。啊、嗯，完全正确。监察使是我们江南基地市极限武馆的一把手。啊、是哥回来了。旗帜的战绩，在极限武馆中，只有极少数高层才能拥有小峰，见过监察使。各位都是我的前辈，不用这么客气。历届监察使上任都比较简朴，我们这点排场，算是为罗监察使举办的一个简单的欢迎仪式了。<笑>当初我们也算是无心插柳，但罗监察使的每一步成长，都令人惊讶。如今年仅十九岁就成为监察使，我不禁感叹，还好当初没有看漏啊！多亏周会长、诸葛主管还有吴叔提携，我才能顺利走到今天。罗监察使，从今天起，您就是我们武馆在江南基地市的最高负责人。以后，基地市所有武馆乃至民众的安危，就交给您了。若有需要，包括我们在内的所有成员，随您调遣。好，江教官，您嘱咐过，要保护好我们的家园。江教官所托。放心，我们皮糙肉厚，经得起折腾。只要罗监察使愿意，我们一直都在。吴叔，如果罗监察使能够保持这样的决心，我相信，整个江南基地市都会以你为傲。前任刘监察使的工作日志，还有各城各区极限武馆提交的报告，总体文字量实在可怕。都十一点了，还是最后两封邮件没看。欢迎晚宴是应酬，不算大事。值得注意的是，寻找离散家属的工作。由于大涅槃时期社会动荡，大量民众与亲人失散，我们需要与政府部门密切配合，仔细调查。爸妈也都是从大涅槃时期过来的
，他们都和家里人失散，成了孤儿。作为监察室也好，子女也好，这项寻找离散家属的工作，我一定要认真去做。工作告一段落，总算能实施战神功的意识感应头盔了。凭借它，就能进入战神功虚拟空间。全球战神汇聚之地，武者的受点究竟是怎样的存在？就让我见识一下吧。当了监察使，他凭什么？这精英训练营的名额本该是阿威的，结果被拿去当成他晋升的跳板。如果没有罗峰，阿威他现在至少能在训练营。不，我只要他好好的。这些天，我想来想去，只有请超越战神级的强者出山，才有把握杀死罗峰。像是法尔，罗峰不也从他手底下逃了？有一位从大涅盘时期就与我一同闯荡的前辈，是真正的过命交警，他的实力能进世界前十，比法尔更高。不管付出什么代价。我都要把他和我们绑到同一辆战车上。欢迎你，罗峰战神。这是你在战神宫的私有房间，除你本人外，没有人可以进入你的房间。这是战神宫，简直就像是仙境。在你的书库中，有两本书籍可以随时进行翻阅，《战神宫条例》和《精神炼尸基础》。这本价值三星针，比王级智能战机还贵的秘籍。让我来看看，它究竟有什么不得了的东西。打开《精神炼尸基础》。精神念力，人与人的精神、灵魂，只有在人的肉体中才能孕育。精神念力可虚可实，实即可蕴含惊人巨力，隔空控物，杀敌于百里之外；虚可悄无声息，渗透入人心里，杀敌于无声无息中。精神念师的攻击手段主要分成三种，详细介绍隔空控物杀敌。主修控物的精神念师，主要在于技巧的掌控，即同时控制多把兵器，并且保持最强攻击力。这是一名中等战神级精神念师所能达到的攻击水平。二十把，目前我控制六把飞刀已是极限，这还不能保持维持最高攻击力。修炼了数十年的幻魔卡尔兰，也只能达到九把匕首的境界。地球上，能控制超过十把飞刀的精神念师。都不超过一只手。依主人你的最高攻击力五十万攻击冲击力计算，控制二十把飞刀，每把达到最高值，威力可达到一千万公斤。天哪！即便是超越战神的存在，恐怕也挡不住吧。我记得，我的遁天梭是由三百六十五枚刀片组成的。如果我能完全掌控，所产生的冲击力简直无法想象。不过，如何修炼倒是个问题。在精神念师基础中，是否有专门训练这种技巧的秘籍？有的，这就为你调出。这是，这简直
森罗万象，其中蕴含了无穷的奥妙。主人，这就是其中的附属秘籍，名为《天神图录》。看来之后有必要花时间好好研究一下了。这精神念是基础是珍贵，不过，这时候不早了，该去看看其他战神了。主人，《战神宫条例》记载。战神宫是由红和雷神共同创建的，而在这其中，只有超越战神的存在，才有资格成为战神宫元老院的长老。目前，元老院有五大元老，五十二位长老。看来这五人便是现在地球上最强的五位强者。小图舅。怎么回事啊？什么事能让你哭啊？前辈，我的儿子被一个叫罗峰的年轻人杀了，我想为我儿子报仇。这和我李瑶无能，这罗峰已经是无敌战神的实力，我根本就不是他的对手。可是，我的儿子。我李耀父母早亡，那是我唯一的儿子。我恳请前辈出手击杀这罗峰，我愿今生今世给前辈为奴为仆来报答。你我也有段交情，但是这忙我没法帮你。你也知道这罗峰什么来历，因为红。是，想当年，你我一块儿征战沙场，我虽先一步突破战神，但你的潜质我也是相当清楚的。假以时日，你也能有机会触碰到那个层次的。但你可知道，杀了罗峰，就得面临红的怒火。可即便如此，你们还是想杀了他。不惜一死，是。我说的可不单单是你，到时我会与他离婚，避免牵连。要，这绝对不行。这可不是你能说了算的，小秃鹫。突破战神谈何容易？想要尽快突破。需要付出的代价，你可要想清楚。能帮你的就这些了，希望下次还能再见到你，小。这就是无者憧憬的战神宫，如此宏伟。不知这究竟是谁设计的？罗罗峰，凯塔，我是不是该说好巧？我们又见面了。哎<笑>，我只是正好路过，看你的样子，好像是第一次来战神宫啊。是，人生地不熟，还得麻烦你带个路。<笑>那必须的，这儿我可太熟了。等会儿可有一个惊喜送给你啊！这么多战神，嗨，凯塔。平常战神分散在各地，所以大家都经常来战神宫相聚。嗯。上次跟你说好了的，来战神宫，我请客。<笑>
新的一位战神，第三千五百一十六位，他的名字叫魔风。的战神总数，自此再增加一位。毕竟战神宫多一名成员，人类就多一份希望。金医师的未来就靠你们了。陆康前辈，你看到了吗？我已追赶上您的脚步，我会继承你的意志，继续前行。还好，这么快已经跟新成员巴结上了。杨辉老师，已经毕业，喊我名字就行。原来他是你的学生啊。那就不打扰你们叙旧了，罗峰，下次一块再聊、啊。在这里的是整个人类社会最精英的一群人，和他们多打交道，对你来说用处很大。走，我带你品尝下战神宫的美食。嗯、杨辉大哥，我听说战神宫有拍卖会。当然，今晚就有一场。有生命之水吗？当然。要知道，这里可是战神宫，每个月都有大量价值连城的物品。亚美利加政府如果一年只卖一份，才赚几个钱？嗯，大概多少钱一份？起拍底价一百亿韩加币，最后中标价大概在两百亿左右一份。今晚过后，弟弟就能站起来了。战神宫每月十五号的拍卖会，全球超九成的战神都会来。果然盛大非凡。罗峰。啊。江峰老师。坐我这儿吧。你看，这里集结了全世界各方势力。这场拍卖会我等了好久了，所以一会儿可以看到很多特殊的物品。等会儿结束，我给你介绍一下我们武馆的其他战士。我们武馆的无敌战士，加上你，可是一共有三个人。要开始了。晚上好，各位。本次拍卖会一共七十一件拍品，现在我宣布，拍卖会正式开始。我现在可是威风的很。哟，只要你愿意，我随时可以。别说了，我倒万不得已，我是不会使用它的。会有其他办法的。我已经失去了我们的儿子，我可不想再失去你。可是，接下来这件拍品，一份生命之水，来了。起拍价。一百亿韩下币，无论如何，一定能拍到的。一百一十亿，一百一十五亿，一百二十亿。那是新晋的无敌战神罗峰
，一百二十亿一次。别做傻事，这份生命之水，罗峰志在必得，没必要为了让他多出几十亿就暴露自己。一切等我突破再说。一百二十亿两次。江老师，怎么没人拍了？罗峰，整个地球上的无敌战神才十几人。而你又是第一次脚下拍卖，大家都会给你面子，除非非常想要，否则一般不会跟你争。一百二十亿三次，恭喜罗峰战神。不过，这生命之水明显不是罗峰自己使用，能让他愿意花费如此价格的，必定是对他十分重要的人。之前，家族调查过他家里的情况，他有一位身患残疾的弟弟。我想，这应该就是买给他的。我想，我找到办法了。要对武者家属动手，可是重罪。我可没说要亲自动手。只要钱到位，总有不怕死的人愿意接受。况且，这需要时机、嗯。据我所知，极限武馆下一次武文明遗迹的探索就要开始了。他不会错过这次机会的。祝你好运，罗峰。<笑>生命之水终于到手了，回头给张哥也弄一份。第五十八件拍品，王级怪兽，黑寡妇蛛王的蛛丝金线网一份，长八点三米，宽六点一米，底价五十亿韩下币。真巧，我正打算定做一套由 SS 级材料打造的渔网。这黑寡妇蛛网已独出名，它的金线网很难困住同等级的王级怪兽。比 S S 级渔网差些，不过对付战神或领主级怪兽倒是手到擒来。用来抓李耀，绰绰有余。六十亿，七十亿，七十五亿，八十亿，一百亿。哇！罗峰 ，S S 级渔网也就两三百亿，这网最多一百二十亿，再多就不值了。江老师，我有数的。一百亿第一次，一百亿第二次，一百亿第三次，恭喜罗峰战神！我先走了，回见，江老师。罗峰先生，嗯，你好，我叫奥罗拉，亚美利加十一区负责人。你好，罗峰先生，你买的生命之水是我提供的，方便聊聊吗？生命之水，啊，当然可以。<笑>罗峰先生，这边请。我想再来一份生命之水。哦，生命之水是政府那边的。哎，我需要提交申请啊！我不会让你为难的，我愿意出两百亿的价格。虽然有些麻烦，但罗峰先生，请放心，交给我。还是一百二十亿韩下币，我为你再提供一份生命之水。那就太感谢了。嗯，今天能交到罗峰先生这样的无敌战神朋友，真是我的荣幸。这是会员卡，拍卖会有战神宫抽成，你想买什么直接联系我，我可以给你最优价。
，阿华。从今天起，把轮椅扔掉吧咱小区之前跳河的那小伙儿，你们还记得吧？哎，记得。据说他是因为双腿残疾造成了感情问题。他怎么了？我昨天看见他了。哎，你们猜怎么着？他那腿竟然好了。好了？怎么好的？我听说啊，是罗峰给他找到了极为珍贵的药才治好的。哦。切，这有什么？罗峰可是江南基地市极限武馆最年轻的检查师。职位比会长还高，连市长军队见他都客客气气的。他现在的身价地位，什么事办不成啊？光看他那架战机就不是普通战机啊，一架得上百亿呢。上百亿啊！所以啊，你们哪怕跟罗峰沾上一点关系，就跟着享福吧。哎哎哎！无敌战神罗峰。是吗？张科，你啊？这队长，我可不会手下留情哦。嗯，加油，加油，加油！哈哈哈哈哈！搞定
，过关，比合格时间的三点二秒还快了零点一二秒。修炼天神吐露可真累啊，光第二幅就花了我三天时间，不知道修炼第三幅还要用多久。不过这吐露真的很精妙。九十九幅的吐露，哪怕是保持着最高纪录的精神念师，也只能练到第十八幅。看来，这今后的每一幅图都是考验。金线王，中，果。操控金线王最重要的是速度，我目前这种程度抓李瑶还远远不够。而且这种网面积太大了，操作起来阻力惊人，还是得多多修炼。嗯。爸妈，我一会儿有事儿，就不吃午饭了。好。饭快好了。哥。小南来了，嗯，阿华，下午可要好好陪小南出去逛逛。知道了，哥。小峰啊、嗯，我今天晨练的时候，不少人跟我说媒，到时……妈，我不是说过，别再说这些了。哥，认识认识也不亏，都是很优秀的大美女。哎，哎呀，<笑>这事儿以后再说，不会让你们等太久。我走了。啊。难道哥告诉我的，我哥。徐鑫。虽然你的航班会晚点，但我的守候永远准点。嗯、你的司机？不是。切！你好，我叫孙超。你是？你好，我叫罗峰。哦，我听刚哥说过。原来他就是在考场里被题目吓晕的那个高中同学呀、啊！请问你这次过来？我来接徐星回家。罗峰。哦，那真是不巧。我们自己能回去。徐星，这是我送你的礼物。价值一千万的无人驾驶超跑，我特意将它从亚美利加托运过来的。哎呀，不过这跑车只有两个位子，罗峰，你怕是坐不下了。孙超，哎，妹夫，啊，哎，妹夫，哎。哎呦，妹夫，没想到你真的来了，妹我真是受宠若惊呢。你在说什么呀，孙超？我介绍一下，这位就是我们江南基地市极限武馆最年轻的监察使。监察使，啊、战神宫心境无敌战神，无敌战神，也是我宝贝妹妹的真命天子。罗峰，真命天子。
，我妹妹害羞了。妹夫，当初我们第一次见面多有冒犯，不过我这妹夫一点儿都不记仇，对吧？我还记住呢。呃，妹夫都来接你了，你快点回家吧。哎，你车呢？开来了吗？哼，以后。<笑>我这妹夫有车，有好车。呃呃呃呃呃呃呃呃呃、这就是。抱歉，我的战机也只有两个位子。钥匙，果然很特别、啊。走，我们上去。天哪，这这是王级战机，整个徐家的流动资产加起来抵不上这一架战机啊我！我妹夫真是比我想的还要了不得，啊？呃，呃，孙超，我劝你不要搅局，惹恼了我妹夫，到时你的战神老爸也护不了你哦。哟、呃，哇，这不是亚美利加最新泄露款潮牌吗？哇，孙超，原来你知道明天是我生日啊！还特意给我准备了惊喜，那我就不客气说了。上，好，好吧。就是这里，罗峰，你还记得你通过啄木者考核的那天，我们在这里许下的愿望吗？没想到半年时间，你就到了这个高度，就像那飞向旧世界的纸飞机，飞得又高又远，真怕它飞得越来越高，哪天成了天边的星星。再也抓不住，旭旭。你不是说准备了星光晚餐？星光没有，餐桌也没有。马上登场。一号，这是。这是属于我们的记忆。
我等你。徐信，我保卫世界的梦想，一直有你在守护。相信我，无论那架制飞机飞向何方，都会永远记得那个最初的地方，最初的我们。你愿意当我女朋友吗？那么长时间了，我还以为你不敢表白。过去的我没有足够的实力，怕你跟着我危险。现在的我已经强大到可以保护重要的人。加油！加油！加油！所以，许昕，你愿意和我在一起吗？平洋海域怪物生物波异常，雷达监测到大量怪兽正在深海集结。妈，快！站住！完成了，第一次走完第三幅天山图录。五点一一秒，合格时间是三点六。该回去吃午饭了。
半个月没测试权利了。嗯？哎，来看看。还行，距离高等战神要求的二十五万六千公斤，估计再修炼一两个月就到了。昨天测试过的速度是五百八十三点六米每秒，再过两年左右，身体素质也能达到高等战神巅峰。诸葛主管，罗监察使，东南军区司令员在会议室等您呢。司令员，你好，罗峰先生。你好，罗监察使。这位是东南军区司令员、陆军上将李达威司令。嗯，陆军上将。高等战神巅峰级别的精神念力果然不一般。李司令，周会长，我们坐下说。嗯。嗯。罗峰先生，如果不介意，我就厚着脸皮就喊你罗峰，你也别喊什么司令，喊我一声李达威、老李、李哥。都行，李司令客气了，那我就大胆叫您一声大哥吧。您这次来找我什么事啊？好，我就直说了。你知道的，我们人类社会虽然有厉害的武者以及激光炮，可是怪兽族群的力量太强了。怪兽族群论强者数量，就算是只论陆地上的怪兽，也比我们人类多得多。去年我们韩夏国就发生过一级兽潮一次，二级兽潮六次，三级兽潮二十一次。这么多，陆刚前辈陨落的那次，蜀朝在三级就已经造成巨大损失，九头蛇龙几乎让江南基地是遭遇灭顶之灾，也才二级兽潮，一级，不知道有多可怕。这还在国家能承受的范围内。实际上最危险的是海域怪兽，他们平常生活在大海深处，激光炮也威胁不到他们，而且数量比陆地怪兽多太多太多。海洋中每天都在诞生无数怪兽。就算我们一次性杀死数千万、上亿头，对整个大海怪兽族群而言，几乎没影响。海域怪兽确实比陆地怪兽更难对付，而且武者一旦进入水下，实力会大打折扣。前几天，军方雷达检测到，东南海域又有大量怪兽在深海集结，恐怕……所以我请你能够在关键时刻，偶尔帮助我们东南军区。对抗入侵祖国的海域怪兽，嗯，没问题。太好了，那么出师不可无名。既然你与我韩夏国军方达成合作，那我作为韩夏国陆军上将，正式授予你少将军衔。啊、哦，那怎么行？我自问没给国家做出多少贡献，少将军衔，我真担当不起。半年前，在对抗九头蛇龙引起的二级兽潮中。你曾立下大功，不仅救下大量军人和平民，更在击败九头蛇龙的过程中发挥了重大作用。这样的军功，在军中足以胜任少将。好，我接受这枚勋章。嗯，将来国家若有需要，我罗峰再送一次。我明天穿这件出席你的迎新晚宴，怎么样？你穿什么都好看，就你有嘴会说话。现在你回答我，只能三个答案：不好看、一般、好看。好吧，这套感觉没刚才那套紫色的好看。哦，我再试试下一套。罗峰先生，收到极限武馆关于古文明遗迹出发通知的邮件，是否阅读？阅读。罗监察使，请于九月二十九号傍晚六点前抵达极限武馆全球总部，参与九号古文明遗迹试炼。这么快？关于本次试炼，有以下三点提醒：一，九号古文明遗迹是唯一可以获取黑神套装的遗迹，该遗迹危险程度较低，死伤率为百分之七十二。百分之七十二也叫危险程度较低？二，进入九号古文明遗迹的机会。任何人只有一次。三，凡进入九号古文明遗迹的武者，禁止使用黑神套装。还不准使用黑神套装？什么鬼地方？嗯
包包。嗯。你看这件怎么样？啊啊，不错。怎么了？啊，有点事要忙，回头跟你说。哦，好。哎，别给自己太大压力啊司令，欢迎欢迎。罗监察使还没到啊。罗监察使是今晚的主角，自然是要晚点到。啊，先失陪一下。嗯。哟，老李，叶忠，你和大市长来的真够早的。难得这么多老朋友都在，不早点来怎么行？老叶，我先过去了。嗯。徐家的人来了。监察使正在跟徐家丫头交往，小丫头确实挺好的。你也可以从你们叶家找个年轻漂亮的女孩，从徐家小丫头手里把罗峰夺过去啊！哎，切，你这老家伙，没点将军的样子。店武馆雷猛监察使的公子雷雨峰，你好，雨峰啊，你父亲还没到。您老也知道我爸的脾气，他是雷电武馆的监察使，论资历功勋也是前辈。罗监察使都还没到，让我爸等候一位后辈新秀，有点折损雷电武馆的名声啊。雷电武馆跟我们极械武馆针锋相对惯了，别管他。我们新任监察使是无敌战神，注定了只要罗峰在一天，在这江南基地市，我们就压他们一天。罗监察使到了。江监察，啊，真是年少有为啊！我们雷电武馆今年，罗峰，徐鑫。罗峰，这是我爷爷，徐家家主徐云国。爷爷，他是很高兴见到罗监察使。罗监察使的名声早有耳闻，真是郎才女貌啊，绝配呀、啊
。面对面相见，罗监察使的年纪更是让人惊叹。如此年龄，如此实力，罗监察使的将来不可限量啊！不敢不敢，第一次见到徐老，不胜荣幸。啊，罗监察使，周会长，监察使，我给您介绍一下本次晚宴的客人。嗯，嗯这位是我们江南基地市的市长叶忠。这位是国家特殊部门九处的刘燕处长。这位是国内军方最强特殊部门华山的二组组长，他的老师就是这华山组织的开创人贾毅，是一名超越战神的存在。超越战神，罗监察使，我来晚了，抱歉呢。罗峰，罗监察使呢？在哪儿？爸，我可一直想见见罗监察使是何等的少年英雄。这个时候到，还闹出这么大动静，分明是想给罗监察使一个下马威。雷电武馆跟你们极限武馆不对付已经很久了，别激动，看你们罗监察使怎么应对。早已听闻贾长老的大名，一直很是敬仰，很高兴能认识贾长老的弟子江龙，也很高兴能认识罗监察使这等才俊啊！适配一下，请随意。今天来的朋友太多，没有及时招呼雷蒙先生，还请见谅。什么事？什么？我马上回来。老李，怎么了？海域怪兽族群跟东南军区前线突然爆发战斗。啊！受潮！受潮！受潮！受潮！这怎么了？天哪！哎呀，什么级别？太危险了！一级受潮。突然，我得马上回去。希望在场的诸位战神能在这个关键的时刻帮一帮。当然，这个时候怎么能退缩？李司令，我们现在就走。<笑>看来有机会一睹罗监察使的实力了。我们部门也愿意出力。罗监察使，我们一起去。嗯，军方这一去，江南基地市的防御就成了问题。江组长，周会长。可否请你们与叶市长坐镇，主持当地防务？其他人跟我走。嗯、爸，我也去。你实力还差得远，乖乖待在这里。罗峰，小心。放心吧。在春申江入海口大规模集结，数量预计为九头蛇龙袭击时的三倍以上，已构成一级受潮。军方已筹调一万兵力赶赴前线。监察使罗峰与雷电武馆监察使雷猛前往协同作战。空中编队预计还有五十秒抵达前线基地。
请做好战斗准备，协助军队抵挡受潮。明白。现在是，你来清理基地附近的怪兽吧。
蛇龙世界级别还高的兽超，怎么会只有一个高等领主智慧突然被打断，攻击频率开始下降。看来罗峰成功了。
有一毛而已。一级兽者也不过是九牛一毛。过去拼命修炼，是为了让家人过上好日子。现在，我想让爸妈能安享晚年，弟弟将来能娶妻生子。我不想这一切会被怪兽毁掉。我想问一下，战神们进入古文明遗迹遇到的挑战、危险是一样的吗？据我所知，身体素质不同的战神进入古文明遗迹后遇到的挑战、危险难度不一。有的高等战神可能丧命，而初等战神也有成功先例、嗯。但整体上，身体素质越高的战神，通过率越高。但我要去的九号古文明遗迹却禁止穿黑身套装，不知道为什么。九号古文明遗迹。啊这我知道，那座遗迹穿上黑神套装就无法进入。周会长，您觉得我的成功率有多少？等级越高的战神，挑战往往更凶险。达到罗监察使这个等级的测试者，少之又少，通过率难以预测。伤亡率高，且没有黑神套装保护，这次试炼充满了不可预测性。但为了追求生命极限，怎么能就此退缩？这次试炼有什么特别之处？请跟我来。就让我见识一下吧。精神念师的伤亡率很低，你们就放心吧。阿华，我不在家，你照顾好爸妈。知道了，哥，我肯定把爸妈照顾得妥妥当当。等你回来。等我回来。兄弟，该走了。我是托巴岩，来自京都警事。我是罗峰。关注。此次试炼，伤亡率高达百分之七十二。你们中若有反悔的，可以现在说。很好，姚柔，进来。这位是馆主的亲卫，他就是馆主的三大亲卫之一。姚柔是个混血的绝世美人，尤其是那双眼睛，真是无愧于姚柔的称号。哼、嗯，等会儿就由姚柔带你们前往九号古文明遗迹。这次我们前往九号古文明遗迹，地处阿玛宗丛林深处
，属于古文明遗迹中危险程度较低的一个。妖娆长老，那危险程度更高的古文明遗迹有哪些？有。比如一号古文明遗迹，地处百慕大海域海底深处。虽说是我们地球上最早发现的古文明遗迹，但再厉害的高手进去，也会顷刻灰飞烟灭。至今没人能活着出去，除了他那银白色金字塔形状的外观，里面究竟是什么，无人知晓。啊，看来这些古文明遗迹都埋藏着很多秘密，越是危险的。收获也往往更多，而九号遗迹的历练就是一个开始。眼下，你们还无需惦记其他遗迹，先回归正题。九号古文明遗迹是古代的一种选拔性质的遗迹，进去后，舞者一般会沿着 A 型号通道进入遗迹深处，而精神念师会被安排沿着 B 型号通道进入。精神念师和舞者的待遇不一样。进入遗迹后。每人的遭遇各不相同，难度也不一。成功者可得到奖励，除了黑神套装，还会提供不同程度的额外奖励。<笑>但要是失败了，可是非死即残呢、啊。口令：九号遗迹。别紧张，这是九号古文明遗迹语言文字的翻译软件。早期有战神因为不懂文字，在遗迹内待上七个多月才出来。听懂语言文字，能让你事半功倍。是巡查使弗拉基尼尔，负责遗迹驻扎基地的大小事务。你们跟他进去吧，祝你们都能够活着出来。欢迎来到九号古文明遗迹的人类驻扎基地。全体工作人员敬礼。开启入口通道。开启入口通道。开启入口通道。开启入口通道。但进去，便无法在试炼结束前出来。出发之前，我还有句话要问你们：你们知道，我们的全球总部是由真正的星际飞船改造而成吗？星际飞船，即便它已经损坏，防御能力也远非地球建筑可比。此外。地球上还存在着多处难以踏足的古文明遗迹。
，你们觉得这意味着什么？意味着，曾有更强大的文明来过地球。嗯，在小小的地球，尚且有文明遗迹难以涉足，那放眼整个宇宙，又有多少体量庞大的文明，虚实难测。以宇宙的标志衡量，我们所谓的战士、战将、战神的框架体系，仅为人类武者的初级阶段而已。哪怕被誉为地球第一强者的我，面对星空浩瀚，也不过是一粒微尘。啊啊！连馆主都自比为微尘，想见识更为广阔的世界吗？就突破生命极限，先成为地球上的巅峰强者，保持一股舍我其谁，无人能阻的斗志。兄弟，祝你好运。你也是。愧是古文明遗迹，看上去如梦似幻。其他人呢？啊啊、这是，请进入 A 型通道。原来如此，这就是遗迹古老语言。光照着我这么长时间，却一点反应都没有。这声音应该是遗迹古老语言，得查一下翻译软件。警报！警报！警报！啊警报
的。
有史以来最强的一次。飞行的速度能达到一千三百米每秒，再加上这迷宫一般的岔路，他们能找到我才怪三百万公斤的冲击力作用在一处，竟然一点裂痕都没有。这房子到底什么材质？精英玄竹罗峰，你的死亡考核任务正式启动。这就是基础三百一十二式吗？那掌控师又是什么？
可无愧，三个月后就会判定无法走出一切的人死亡。如果我长期困在这儿，到时候我的家人、朋友，还有许仙，都会认为我死了。可恶！如果我三年不在家，根本猜不到家里会发生什么事。我必须在三个月内破开密室。关注。没想到啊，我没想到，这次有三个没出来，通知他们的亲人，他们的死讯。罗峰例外，通知罗峰的亲人，罗峰可能死亡，还未确认。客官注，已经三个月了，这是使用翻译软件以来。战神们所能接受考核的极限时间了。我依旧无法相信，洛风会栽在危险程度较低的九号古文明遗迹内。去吧。是。
空谷啊，三个月了都联系不到小峰，我这心里一直慌得很。哎，你就放心吧，我们儿子那可是绝世高手，杀怪兽跟砍瓜切菜一样。上次东南军区司令还来咱家道谢呢。哎，说不定小峰回来了。周会长，哦，是周会长和诸葛主管呢。哎，赶紧进来。啊，啊啊！罗先生，龚夫人，我们今天来，是通知二位一个消息。罗峰监察室，根据武馆搜救程序，怀疑他已经。牺牲了？什么？龚夫人，龚夫人，周会长，不可能的，我家小福不可能有事的。两位，这是怀疑，还未确认。对，这是怀疑，没事的，小福会回来的。啊，周会长。你们好，发生什么事了？收藏加关注，追番不迷路。我记得有个成语叫“怜香惜玉”，你竟是不会了。承认。嗨，你还想看我和谁对战？扫描一下这个二维码，关注“吞噬星空”官方微信。领取我和罗峰的精美壁纸，一般人我不告诉他。当城市被笼罩在一片灰色，只有血液昭示生命还炙热。若肉城市都遵循这个规则，看谁比谁。有资格让宝宝被最后的视线定格，我用火焰招待天外的来客，趁着陨石还在和大气拉扯，涅槃就在下一刻。用血肉，用信念，叫我的心永远都不陨落。带着硝烟，带着废墟，就算倒下也不退缩。要看我冲破苍穹，当宇宙听见怒吼，咆哮着，挣、哦、扎着，烈火把夜空燃后，吞噬掉整片星空，燃烧着。燃烧着，我就要冲破苍穹，宇宙都听我怒吼。